、すごくシンプル。フックボールを投げることを教えてください。うん。はい。えー、ということで、やっぱりターンですよね。僕らがいつも言うんですけど、このドアノブを回すこのタイミングですね。まず回し方っていうのはこの、この回転です。この、親指を小指に持ってくる。これです。これ。で、これをどこでするかだけなんですよ。自分が体より前でやったら絶対回らないです。自分の体の後ろでやる練習をしてください。この体の、ここでやっても何の、ごめんなさい、声か。ここでやっても何も見えないです。すごいパンツ履いてるやつで。やめてよ、見ないで、ちょっと。<笑>ちょっと恥ずかしいです、これ。<笑><笑>今日よりね、まあいいや。ここで、ここで回転してね。ここで、お願いします。ここで回す練習してください。ちょっともうズボン恥ずかしいから、家着です。<笑>突っ込まれる。コメントがいっぱい来るからやめてください。ね、なので、ぜひ、フックボール投げるコツっていうのはそこになります。余人プロお願いします。はい。まあ、今の補足でもあるんですけど、そのまあフックボール、いろいろ回転、回転数だったり、スピードだったり、曲げ、曲がるには条件がいろいろあるんですけど、一番大事なのは、今の言った軸。回転の、その軸の方向がどう向いてるかです。フックボールは縦回転。真っ立てだと、そのまんま縦に進むだけだし、えー、皆さん、車のタイヤをこう、想像していただけて分かるんですけど、全身、直進するのに、ハンドル切らずに、だったらもう縦ですよね。今度、ハンドルを切ってあげれば、その方向が変わりますよね。なので、一緒です、それと。まあ、ちょっとチルトだったり、回転のその軸がいろいろ深くやると難しくなるんで、あれですけど、まあ、その回転の軸が大事なんですけど、テッタープロがさっき言ったターンが大事なんですが、その、体が、の横で、ターンを終わらしましょうっていうお話なので、ちょっとイメージですけど、自分の体、この、体の横を巻きつけるような感じで、ターンをすると、早めにターンができます。体の横、もう体を通り過ぎてしまってからターンすると、はい、指が抜けない原因だったり、もう時すでに遅して、ちょっと縦回転気味になる方が多いので、じゃ、ではなくて、体をが、真横から見て体がこういうふうにあったら、体をちょっとこう巻きつけるような感じでターンをしていただくと、はい。そのタイミングがちょっとわかりやすくなるかなと思いますので、ぜひ皆さん、手のひらが最後横に向くのが正解です。ターンして。横。これを、まあ、よく握手って言いますけど、これがフックボールのコツです。縦回転の方、手のひらが上を向きます。こうやって。上向いてる方は縦気味になるので、フックがなかなかうまくいきません。なので、しっかり手のひらが横を向いてる、右利きであれば左側を向いてる状態をちょっと心がけていただきたいと思います。はい。ということで、ぜひ参考になればと思います。では次いきます。あの、ごめんなさい。先に行く前に、はい、えっ、ー、と、これ同じようなあの質問とかもあるので、今飛ばさせてもらったりしてるんですけども、やっぱり多いのはさっきの、あの、斎藤恵子さんの話なんですけど、やっぱり残ってるピンに対して、なんで天ピンとか、5番ピンがタップするとかっていうのがよくある、あの今話で結構コメント出てるんですよね。あ7番ピンが残りやすいとかっていうのは、うん、全部入射角度とか、基本的にはものに対しての、うん、何か原因があるか絶対残ります。原因がないもので残らないことは、あの、オフセット以外ありえませんので、あの、その原因っていうのは大体角度になります。うん、はい。はい。なので、そこを皆さん理解していただきたいなと思います。